தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் சோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாவது பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் பாடம் இதுல கிட்டத்தட்ட மூன்று பாடங்கள் இருக்கு அதுல முதல் பாடத்தை தான் பார்க்க போறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் மக்களாட்சி சோ ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாவது பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் பாடம் மக்களாட்சி இந்த பாடத்தில் எதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்த்துட்டு கிளாஸுக்குள்ள போயிடலாம் சோ மக்களாட்சினா என்ன நேரடி மக்களாட்சினா என்ன மக்களாட்சியில எத்தனை வகைகள் இருக்கு பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சினா என்ன நம்ம என்ன மக்களாட்சியை ஃபாலோ பண்றோம் அது மட்டும் இல்லாம மக்களாட்சியோட அடிப்படை அம்சம் என்ன எப்படி மக்களாட்சி நம்ம உருவாக்கப்பட்டது நம்ம இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அது வாங்குறதுக்கு யார் யார் பாடுபட்டாங்க சோ அம்பேத்கர் அவருடைய பங்கு என்ன கிட்டத்தட்ட இதுதான் பத்துன ஒரு குறிப்பு மட்டும் தான் இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் ஸோ மக்களாட்சி என்பதன் பொருளை அறிதல் தான் இந்த பாடத்துடைய முதன்மையான கருத்து ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருக்குறள் கொடுத்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குடித்தழியி இக்கோலோச்சும் மாநில மன்னன் அடித்தழியி நிற்கும் உலகு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குடிமக்களை அரவணைத்து ஆட்சி நடத்தும் சிறந்த ஆட்சியாளரின் அடிச்சுவட்டை நானிலுமே போற்றி நிற்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ திருக்குறளை ஆரம்பித்தது ரொம்ப பெரும் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு திருக்குறளை சொல்லி எல்லாத்துக்குமே திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆட்சிக்கும் வந்து திருவள்ளுவர் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லியிருக்காரு அதனால தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு புரிதலுக்காக ஒரு கதை மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எப்போதும் போல தான் இதுலேயும் என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு விழா நடக்குது அந்த விழாவுக்கு வந்து வழக்கறிஞர் ஒருத்தர் வந்து சிறப்பு விருந்தினராக வராரு அந்த சிறப்பு விருந்தினா இருக்கக்கூடிய ராஜசேகரன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நபர் மாணவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சொற்பொழிவு மாணவர்களுக்கிடையே ஏற்படக்கூடிய உரையாடல் மாதிரி இந்த பாடம் அமைஞ்சிருக்கு அவர் ஒவ்வொரு கொஸ்டினா கேட்கிறாரு அதுக்கு மாணவர்கள் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இந்த புத்தகத்தில் இந்த பாடம் இடம்பெற்றிருக்கு அவர் கேட்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி மனிதன் எப்படிப்பட்ட சமூக அமைப்பில் அவன் இருந்தான் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மாணவர்கள் சொல்கிறாங்க தொடக்கத்தில் அவர்கள் வேட்டை சமூகத்தில் அதாவது வேட்டை சமூகத்தை உணவு சேகரிப்பதாகவும் வாழ்ந்தாங்க ஸோ நம்ம ஆதி மனிதன் எப்படி இருந்தாங்க ஆதி மனிதன் வந்து வேட்டையாடி தான் வாழ்ந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆற்றோரம் கதையில் அவங்க குடியேறி விவசாயம் செஞ்சு வந்தனர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாணவர் சொல்லியிருக்காங்க உடனே அவங்க உடனே கேட்குறாங்க ஆமாம் மனிதர்கள் அப்படி குழுவாக வாழத் தொடங்கியது தான் பழங்குடி அமைப்பை தோன்றியது அப்படின்னு பழங்குடி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங்கை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மனிதர்கள் அப்ப இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் குழு குழுவா வாழ்ந்து அமைச்சது தான் பழங்குடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பழங்குடி அமைப்பை தோன்றியதுக்கு அப்புறம் அந்த பழங்குடிகள் தனித்தனி தலைவர்கள் உருவானார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நிலம் நீர் வளம் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தி குழுக்களுக்கு இடையே மோதல்கள் உருவாகின அழகா சொல்லிட்டாங்க தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்தின் அடிப்படையில் மோதல்கள் உருவாகின அதில் யார் வென்றார்களோ அவர்கள் தான் ஏனைய பழங்குடி இன குழுக்களுக்கு ஒன்றிணைந்து அரசுகளை உருவாக்கினார்கள் அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருக்காங்க இப்பேற்பட்ட சிறு அரசுகள் மூலமாகத்தான் ஒரு பேரரசுகள் உருவாகினு அழகா ஆதி மனிதன்ல இருந்து பேரரசுகள் எப்படி உருவானுச்சுன்னு அடிப்படையா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அப்பேற்பட்ட தலைவன் தான் தலைவன் இருக்கக்கூடிய இதுதான் மன்னராட்சிக்கு அடிப்படை அமைச்சு சொல்லி முடிக்கிறாங்க சோ அப்பேற்பட்ட அரசுகளின் தலைமையில் இயங்கும் மன்னராட்சி முறை தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே நமது நாட்டு முன்னாடி மன்னராட்சி தானே இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆமாம் நம்ம நாடும் மன்னராட்சியா தான் இருந்துச்சு அரசர்கள் மற்றும் பேரரசர்களால் ஆளப்பட்ட நமது நாடு பின்னர் இங்கிலாந்து ஆட்சிக்கு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ இங்கிலாந்துகிட்ட நம்ம அதன் கீழே இருந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா பல்வேறு தியாகங்களால் பல்லாயிரக்கணக்கான பல எல்லாயிரக்கணக்கில் பல லட்சம் கணக்கானவர்களை உயிர் நீர்த்து தான் நம்மளுக்கு எவ்வளவோ பேர் இறந்திருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பல்வேறு தியாகங்கள் செய்து தான் இந்த நம்மளுக்கு இங்கிலாந்தில் இருந்தக்கூடிய காலனி ஆதிக்க ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்மளுக்கு இந்த விடுதலை கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க நாம் விடுதலை அடைந்ததும் நாம் மக்களாட்சி முறையை ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ராஜசேகரன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளவர் சொல்கிறாரு உடனே மாணவர்கள் மக்களாட்சி என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஒரே மீன் மக்களால் மக்களுக்காகவே மக்களை நடத்தப்படும் ஆட்சி தான் மக்களாட்சி சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
ஆப்ரகாம் லிங்கன் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பல தடவை கேட்டிருக்காங்க ஸோ மக்களால் மக்களுக்காக மக்களையே நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி என்று கூறியவர் யார் ஆப்ரகாம் லிங்கன் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப குறிப்பிட்டத்தகுந்த நபரும் கூட அதுக்கப்புறம் கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு விளையாட்டு மன்றத்தை உருவாக்கினா என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு எல்லாத்தையும் பொறுப்புகளை உங்களுக்குள் பிரித்து கொள்வீர்கள் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட வரவு செலவுல இருந்து பயன்கள் எல்லாரும் அனுபவிப்பீர்கள் அப்படி தானே அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னபோது அதுக்கு அவர் மீனிங் கொடுக்கிறாரு இதே போல நம் ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் தேர்தல் வழியாக தங்களது பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும் பிரதிநிதிகள் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணுற எம்எல்ஏ எம்பி அனைத்து அனைவருடைய பிரதிநிதிகள்னு அர்த்தம் ஸோ மக்களவையில் இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளை மக்கள் நாம் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மாநில அளவில் இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதுதான் சொல்லுவாங்க இந்தியா ஒரு நேரடி மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சி ரெண்டுமே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் நல்லா சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம பிரதிநிதிகளை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது தான் மக்களாட்சி அப்பேற்பட்ட பிரதிநிதிகளை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அவங்க மூலமாக ஆட்சி நடத்தக்கூடியதான் மக்கள் ஆட்சி என்கிறோம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ணுற பிரதிநிதிகள் மூலமாக நமது நாட்டை வந்து அதிகாரப்படுத்துள்ள ஒரு அரசை வந்து உருவாக்குறோம் அது மக்கள் ஆட்சின்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ மக்களாட்சி அமைப்பின் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு அதிகாரம் மக்களிடையே இருக்கும் அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வாறு நேரடியாக அரசியல் ஈடுபடவும் அரசின் முடிவெடுக்கும் நடைமுறைகளை பங்கு பெறவும் இயலும் மக்களாட்சி இப்பேற்பட்ட மக்களாட்சி நடைபெறுது இந்த மக்களாட்சி இரண்டு வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்களாட்சி சொன்னோன்னா மக்களாட்சி எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு மக்களாட்சியோட அந்த பிறப்பிடம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கம் ஸோ அதை உங்களுக்கு டெமாக்ரஸி அப்படிங்கிறத மறந்துருக்க மாட்டீங்க டெமாக்ரஸி அப்படின்னா டெமாஸ் கிரைட்டீரியா அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் டெமாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னா மக்கள் ஸோ கிரைட்டீரியா அப்படின்னா அதிகாரம் அதுக்கு பேர் தான் மக்களாட்சி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பில் இதே கண்டென்ட் அப்படியே இருக்குது நம்ம படிச்சிருக்கோம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம பொறுமையாக ஒன்பது ஒன்றாவே போகலாம் சரி சார் மக்களாட்சியில் என்னென்ன மக்களாட்சி இருக்குது அப்படின்னா நேரடி மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நேரடி மக்களாட்சின்னா என்ன அப்படின்னா சட்டங்கள் ஏற்றப்படுறது மக்கள் தான் இப்போ நம்ம நேரடி மக்களாட்சி கீழே வரமாட்டோம் நம்ம பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி கீழே தான் வருவோம் ஏன்னா நம்ம பிரதிநிதித்துவம் ஒரு பிரதிநிதிகளை தான் உருவாக்குறோமே தவிர நம்ம மக்கள் சட்டங்களை ஏற்றப்படுறது கிடையாது நேரடி மக்களாட்சின்னா என்னென்னா மக்களே நேரடியாக சட்டங்களை ஏற்றுறாங்க அனைத்து விதமான விஷயத்தையுமே மக்களே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மிகச்சிறந்தது சுவிட்சர்லாந்து 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 அப்பேற்பட்ட விஷயம் வந்து கொண்டு வர்றது மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன்னா பல லட்சம் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் நேரடி மக்களாட்சிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சாதாரண நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கே ஒருமித்தக்கிறது கிடையாது ஸோ மக்களாட்சி என்பது சட்டங்கள் பெரும்பான்மையோடன் ஈடுபட்டு அந்த மக்கள் அந்த சட்டங்களை ஏற்றுறாங்க அந்த நேரடி மக்களாட்சி ஸோ மறைமுக மக்களாட்சி அல்லது பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி என்றால் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிரதிநிதித்துவமாக ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் நம்ம மறைமுக மக்களாட்சி நம்ம இந்தியா ஒரு மறைமுக மக்களாட்சி மறந்துடாதீங்க 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 ஸோ நேரடி மக்களாட்சி என்றால் என்ன நேரடி மக்களாட்சி முறையை மக்களே சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பிடி வைக்கிறாங்க இதுக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நேரடி மக்களாட்சியின் மக்களே சட்டங்களை உருவாக்குகின்றனர் அது மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து சட்டங்களையுமே மக்கள் தான் அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க அங்கீகரிப்பர் அரசியல்வாதிகள் நாடாளுமன்ற செயல்முறையின்படி ஆட்சி செய்வர் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது நேரடி மக்களாட்சியை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தும் வரலாற்றை சுவிட்சர்லாந்து பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ இப்போ அடுத்துக்கு வராங்க பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சினா என்ன அப்படின்றோனா அவர் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு இடத்துல உறுப்பினர்கள் அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாருமே செலக்ட் பண்ணுவோம் கிடையாது யாராவது ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை செலக்ட் பண்ணி அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கு பிறகு தான் பிரதிநிதித்துவம் ஸோ பிரதிநிதித்துவம் ஒரு நபரை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அந்த விஷயம்தான் மறைமுக மக்களாட்சியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இதில் ரெண்டு டே டேபிளில் இருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைட் பாருங்கள் மக்களாட்சி வந்து நேரடி மக்களாட்சி பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி நம்ம நேரடி மக்களாட்சி கிடையாதுங்க மறந்துடாதீங்க இந்த பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் யார் யார் வருவாங்க அப்படின்னா இந்தியா வரும் இங்கிலாந்து வரும் அமெரிக்கா வரும் எல்லாம் வரும் அந்த பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் ரெண்டு வகை படம் அதை நம்ம அப்
சொல்லி நம்மளுக்கு அழகாக புரிய வைக்கிறாங்க இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியிலே ரெண்டு மக்களாட்சி கிடை இருக்குது இந்த பிரதிநிதித்துவத்தை மக்கள் தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க யாரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மக்கள் தான் பிரதிநிதித்துவம் செலக்ட் பண்ணுறாங்க யாரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதிபரையா இல்லை நாடாளுமன்ற முறையவா இப்போ நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அப்படிங்கிறது இந்தியா இங்கிலாந்துல இருந்தாலே நம்ம விடுதலை கட்சம் ஸோ இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதனால இங்கிலாந்து இந்தியாவும் நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அதிபர் மக்களாட்சின்னா அமெரிக்கா மற்றும் கனடா இது உங்களுக்கு மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கிலாந்து இந்தியா எல்லாமே சேம் அதாவது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ அதனால இந்தியா இங்கிலாந்தும் வந்து நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறையை ஃபாலோ பண்றாங்க அதிபர் மக்களாட்சி முறையை வந்து அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் கனடா ஃபாலோ பண்றதா தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஜனநாயகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பொருளை வந்து ஆறாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பள்ளி மாணவர்களுக்கு புரியுற மாதிரி இன்னும் நம்ம நிறைய பேருக்கு ஜனநாயகம் அப்படின்னா தெரியாது ஜனநாயக நாடு ஜனநாயக நாடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான கருத்து அதாவது மக்களுக்குள் அமைப்புகள் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தலைவருக்கு குவிந்து இருக்காது தலைவருக்கு பகுதி கிடையாது தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரே போஸ்ட்னால அவர் எல்லா விஷயமும் எடுக்க முடியாது பிரதிநிதித்துவம் அடிப்படையிலும் கிடையாது ஸோ மக்கள் மெஜாரிட்டி என்ன எடுக்கிறாங்களோ ஸோ அதை தான் அடிப்படையாக சொல்லியிருக்காங்க அவர்களிடமிருந்து ஒருமித்த கருத்தொற்றுமை ஏற்படுத்தி இறுதி முடிவினை எடுக்கும் இதைத்தான் ஜனநாயக ரீதியில் முடிவெடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ ஜனநாயகம் எங்களுக்கு கிடையாதா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு கருத்தை வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் எடுத்தால் அது இது பண்ணாது ஸோ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுடைய பெரும்பான்மை தான் இங்கே செல்லுபடியாகும் இப்போங்க உங்களுக்கு தெரியும் சட்டம் இயற்றப்படுவது எப்படி பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையாக பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டுக்களின் அடிப்படையில் தான் ஸோ சட்டங்கள் ஏற்றப்படுது இதன் மூலமாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் தான் அந்த பெரும்பான்மையுடன் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த நபர் மக்களுக்கு ஒரு அதிகாரத்தை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க பெரும்பான்மை மூலமாக அது ஃபாலோ பண்ணுறது இதன் பெயர் தான் ஜனநாயகம் ஸோ ஒருமித்த கருத்து ஒற்றுமை யாருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் பற்றி போய் அதை தான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதை தான் ஜனநாயக ரீதியாக முடிவெடுத்தல் என்று சொல்கிறாங்க சரி ஓகேப்பா உடனே அடுத்து சொல்கிறாங்க இது ஒரு சாதாரண குழுவுக்கே விதிமுறைகள் இருக்குது நாட்டுக்கு இல்லையா அப்படின்னு நம்ம போன கிளாஸில் படித்தோம்ல ஒரு வீட்டுக்கே விதிகள் இருக்கும்போது அதே கண்டென்ட் தான் ஸோ அப்போ நாட்டுக்கும் விதி இருக்கும் அப்பேற்பட்ட விதிகள் என்ன என்ன அப்படின்னா சட்டங்கள் கடமைகள் விதிகள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணும் வழிமுறைகள் எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்கிறதா அரசமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுதந்திரம் சமத்துவம் நீதி பெறும் உரிமையை இந்த சட்டம் வழங்குது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இதை கண்டென்ட்லாம் நான் உங்களுக்கு ஏன் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாமே ஈஸி தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அடிப்படை அரசியல் கொள்கை எப்படி வரைய இருக்கிறது ஸோ அரசு நிறுவனங்களோட வடிவமைப்பு எல்லா விஷயமே இதான் ஃபாலோ பண்ணுறது அடிப்படை உரிமையிலேருந்து அடிப்படை கடமையிலேருந்து வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் நிர்ணயிக்கிறது இந்த அரசமைப்பு சட்டம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே ரொம்ப முக்கியமான இது சொல்லியிருக்காங்க இந்த உலகம் அதாவது இந்த உலக மக்களாட்சி தினம் எப்போ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செப்டம்பர் பதினஞ்சு ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐநா சபை இதை அறிவிச்சிருக்கிறதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மறந்துடாதீங்க அரசமைப்பு தினம் என்றால் என்ன இந்திய அரசமைப்பு தினம் என்றால் என்ன ஸோ மறந்துருக்க மாட்டீங்க நவம்பர் இருபத்தி ஆறு எண்ணெயிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இருந்து மறந்துடாதீங்க ஸோ அடுத்து போன கிளாஸ் தானே பார்த்தோம் எஸ் ஸோ இதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அரசமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய முதன்மை வடிவமைப்பாளராக இருந்தவர் யார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதுதான் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் உலகில் எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு சட்டங்களே மிக பெரியது என்றும் இதனை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் கைப்பட எழுதினார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ மக்களாட்சியின் நோக்கம் என்ன மக்களால் மக்களுக்காக மக்களை நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி ஸோ மக்கள் தான் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதிகாரம் கொடுக்குறாங்க மக்கள் தான் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு முடிவுகளுக்கும் உரிமைப்படுத்தவர்கள் யாருன்னா மக்கள் தான் ஸோ அவருடைய எடுக்கக்கூடிய பதினெட்டு வயசு நிற்கக்கூடிய ஒரு ஓட்டுரிமை தான் இந்த நாட்டையே மாற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே அதில் என்ன சொல்லணும் ஸோ பதினெட்டு வயது நிரம்பி உள்ள பிரதிநிதிகளுக்கு ஓட்டுப்படும் உரிமை கொடுக்கறதா தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உலகெங்கும் மக்களாட்சி எங்கெங்க நாடு எந்தெந்த இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ பெண்களுக்கு ஓட்டு உரிமை அளித்த முதல் நாடு எதுன்னு கேட்கலாம் நியூசிலாந்து மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மட்டும் இந்த பாடத்தில் நம்ம முக்கியமாக எக்ஸ
அவசியம் கிடையாது பட் ஆனால் வந்து எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன சிறப்பு கூறுகள் இருக்குங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கிரேக்கம் அப்படின்னா அரசியல் தத்துவத்தின் அடித்தளம் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ ரோமானியம் ஸோ அப்படி நாகரிக வளர்ச்சியின் உலகளாவிய விரிவாக்கத்தை அவங்க தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரோமானியம் அப்புறம் வந்து சான் மரினோஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இத்தாலி இத்தாலி ஸோ இத்தாலினா பழமையான அரசியல் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க மீ உலகிலேயே பழமையான மிகவும் நீண்ட காலமாக செயல்பட்டு வரும் நாடாளுமன்றம் கொண்டது வந்து ஐஸ்லாந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மனித தீர்வு ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இதை படிங்க மன்னராட்சியின் கீழ் சுயாட்சி ஸோ இங்கிலாந்துக்கும் அயர்லாந்துக்கும் இடையில் உள்ளது ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்ப டெப்தாக படிக்கிறங்கிற பேரில் இதெல்லாம் மொட்டமான படம் பண்ணி அதெல்லாம் வேண்டாம் ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இங்கிலாந்து அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினஞ்சில் எழுதப்பட்ட மகா சாசனம் அதான் வந்து மாக்னா கார்டான்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மிகவும் பழமையான மக்களாட்சி ஒன்று வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் நீங்கள் ஓரளவு ஜென்ரலாகவே தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ரொம்ப உட்காந்துட்டு ஸ்டெப் எடுத்து இந்த காலத்துலலாம் படித்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதுதான் இந்த பாடத்தில் ஒழுங்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடத்தில் வந்து சிம்பிளாக மக்களாட்சினா என்ன மக்களாட்சியில் எத்தனை வகையான மக்களாட்சி இருக்குது ஸோ மக்களாட்சியில் நேரடி மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சி அடைய வகைகள் என்ன என்னென்னு தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நேரடியாக நம்ம இன்றைக்கி கேள்வி செக்ஷனுக்கு கொஸ்டின் செக்ஷனுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆதி மனிதன் டேக்ஸ் பகுதியில் குடியேறி விவசாயத்தை செய்ய தொடங்கினான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆற்று வரும் ஆற்றோரத்தில் இருக்கிறது தான் தண்ணி கிடைக்கும் அப்போ தான் விவசாயம் பார்க்க முடியும் அதான் ஆற்று வரும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களாட்சியின் பிறப்பிடம் கிரேக்கம் பார்த்தோம் கிரேக்கம் 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 சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து உலக மக்களாட்சி தினம் செப்டம்பர் பதினஞ்சு செப்டம்பர் பதினஞ்சு ஸோ நேரடி மக்களாட்சியில் வாக்களிப்பவர் யார் வாக்காளர்கள் தான் வாக்களிப்பாங்க அவங்க தான் பிரதிநிதிகள் கிடையாது சரிங்களா சரி நேரடி மக்களாட்சி செயல்படுத்தும் நாள் இதெல்லாம் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதில் மக்களாட்சி மக்களை டேஸ் அளிப்பது மூலமாக பிரதிநிதி தேர்ந்தெடுப்பாள் ஓட்டு உரிமை அளிப்பதன் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மக்களாட்சி வரையறைப்படுத்தவர் யார் அப்ரகாம் லிங்கன் அவர்கள் நேரடி மக்களாட்சி செயல்படுத்தும் நாடு இப்போ என்ன சுவிட்சர்லாந்து செயல்படுத்துது ஸோ நம் நாட்டின் டேஸ் மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சி செயல்படுகிறது பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அவ்வளோதாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த பாடத்தில் இவ்வளோதான் கண்டென்ட் இருக்கு ஸோ அழகான பாடத்தை அழகான முறையில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடுபடுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன